যে জলে আগুন জলে হেলাল হাফিজের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ তার নামে এই অনুষ্ঠানের নাম অনুষ্ঠানটিতে আপনাদের অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছিলাম যার জন্য জারি ফলাফলে এবার দ্বিতীয় সিজন এবং আজকে যিনি আমার সাথে আছেন তার জন্ম কাকতালীয়ভাবে তেইশে জুন আমার সাথে মিলে গেছে তিনি একাধারে লেখক প্রাবন্ধিক সাহিত্যিক এবং শিক্ষক তিনি স্বাধীনতা উত্তর বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে যার নিরলস অবদান তিনি তাদের অন্যতম মানবাধিকার আন্দোলন বলি বা দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন বলি পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন বলি সব আন্দোলনের তিনি পুরোধা ছিলেন সমাজ সংস্কৃতির রাজনীতি সাহিত্য বিষয়ে যার শতাধিক গ্রন্থ আছে সেই মানুষটি প্রবলভাবে সাহিত্যের সামাজিকতায় বিশ্বাসী একসময় তার একটি ছদ্মনামও ছিল গাছপাথর আমার সাথে আছেন এমেরিটাস অধ্যাপক সিয়াজুল ইসলাম কেমন আছেন আছি ঠিক আছে ভালোই আছি স্যার আপনার একটা বিশাল বর্ণাঢ্য জীবন তিরাশি বছরের জীবন আমি জানি চল্লিশ মিনিটে এই তিরাশি বছরের জীবনকে ধরে ফেলা সম্ভব নয় তারপরে আপনার কাছ থেকে একটু একটু হলেও শুনতে চাই জানতে চাই সেই সময়ের গল্প আমি যদি সেই সময়ের একেবারে আপনার মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার বারৈখালি গ্রাম বা আপনার বাবা হাফিজ উদ্দিন চৌধুরী আপনার মা আসিয়া খাতুন আপনার পড়াশোনার কিছুটা সময় কেটেছে বা ছোটোবেলার সময়টা কেটেছে রাজশাহী কলকাতায় সেটা দিয়ে শুরু করি হ্যাঁ ঠিক আছে তো আমার একেবারে শৈশব কেটেছে গ্রামে তখন ওই যুদ্ধ চলছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তো তখন ওই যে আমার বাবা শহরে কাজ করতেন তো কলকাতাতে তো কলকাতার অফিসগুলো সব সরে গেল আমরা গ্রামে এলাম তো গ্রামের ওই পরিবেশটা আমার মনে আছে তারপরে গ্রাম থেকে রাজশাহীতে গেলাম এবং আমার বাবার চাকরি সূত্রেই যাতায়াত তো বাবা চলে গেলেন কলকাতায় বদ্দি হয়ে আমরা আবার কলকাতায় গেলাম কলকাতা থেকে যখন সাতচল্লিশে দেশ ভাগ হলো তখন আমরা চলে এলাম ঢাকাতে আসলে দেশ ভাগ না হলে আমরা ঢাকায় আসতাম না যদিও আমরা ঢাকা জেলারই মানুষ কিন্তু চাকরি বাকরি কাজকর্ম সকল সব কিছুই ছিল কলকাতায় তারপরে ঢাকায় এলাম সাতচল্লিশের শেষে তারপরে এখানে থেকেই পড়াশোনা করলাম সেন্ট গ্রেগরি স্কুল নর্থ ইন্ডিয়ান কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংল্যান্ডের লিডস তারপরে লেস্টের অনেক অভিজ্ঞতা আপনার আছে সেই সময়ের গল্পগুলো শুনি এবং আমি যতদূর জানি লিডসে যে বোধ হয় বাম রাজনীতির প্রতি ঝোঁকটা আপনার আরও অনেক বেড়ে গিয়েছিল হ্যাঁ সেটা ঠিকই এই জন্য যে আমরা আমি লিডসে গেছিলাম অনেক আগে উনিশশো উনষাট সালে এখন উনষাট সালে আমাদের দেশে আয়ুব খানের সামরিক শাসন চলছে আমরা একটা অবরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে ছিলাম আর এটা তো মানতেই হবে যে ঢাকা শহর একটা গ্রামের মতোই ছিল বাইরের জগৎ সম্বন্ধে খুব ক্ষীণ ধারণা ছিল তো ওর মধ্যে থেকে যখন আমি প্রথম ইংল্যান্ডে গেলাম এবং এইটা খুব কৌতুকের বিষয় যে ওই প্রথম আমার বিমান ভ্রমণ ওই প্রথম আমার বিদেশ যাত্রা এবং এমন একটা শহরে গেলাম লিডস যেখানে বাম আন্দোলন খুব সরব ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে তখন আবার একটা ইংল্যান্ডের জাতীয় নির্বাচন ছিল চলছিল তার মধ্যে বিতর্কগুলো সব আমরা আমি সেগুলো প্রত্যক্ষ করলাম আবার যেটা হলো যে ওই সময়টায় অ্যাংরি ইয়াং মেন বলে একটা গ্রুপ বেরিয়ে এসেছিল সাহিত্যে যারা প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাহিত্য রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে নাটকে উপন্যাসে এবং এই বামপন্থীর কথাটা যেটা তুমি বললে সেটা এই অর্থে বামপন্থী যে এইটা হচ্ছে এই প্রগতিশীল ধারা এবং তখন যে মানে আমরা ক্রমাগত এটা বুঝেছি যে পুঁজিবাদ একটা সংকটের দিকে যাচ্ছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্যার আমি একটু আবার একটু ছোটোবেলার দিকে একটু ফিরতে চাই আমি যতদূর জানি যে সেই আপনার সম্পাদনা করার অভিজ্ঞতা সেই কিশোর বয়স থেকে শুরু হয়েছিল আপনারা তেরো ভাই বোন ছিলেন আপনাদের কারো কি কোনো প্রভাব আপনার উপর পড়েছিল নাকি সেই রবীন্দ্রনাথেরই প্রভাব আর না আমার তো আমি তো বড় সবার তো সেই জন্য তাদের প্রভাব আমার উপর পড়েনি আমার প্রভাব হয়তো তাদের উপর পড়েছে কিছুটা তো আমার কেমন যেন ওই লেখার দিকে ঝোঁকটা ছিল সেই জন্যে আমি পত্রিকা সম্পাদনা খুব করতেও ভালোবাসতাম হাতে লেখা পত্রিকা দেয়াল পত্রিকা এটি দিয়ে শুরু করেছি আমাদের সময় তারপরে ছাপানো জায়গাতে গেছি তারপরে আমি নানান পত্রিকা সম্পাদনা করেছি মাসিক ত্রৈমাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পত্রিকা এমনকি সাপ্তাহিক পত্রিকাও সম্পাদনা করছি এখনও একটা পত্রিকা সম্পাদনা 
করি তো ওইটা একটা আকর্ষণ ছিল হয়তো এর পেছনে একটা প্রভাব ছিল সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা আমলাতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছি আমার বাবাও সরকারি কর্মচারী ছিলেন এবং আমলা হওয়াটাই তখন জীবনের লক্ষ্য থাকত মানুষের তো ওই আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের একটা প্রভাব বোধের সম্পাদনার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পড়েছিল তাহলে এখানে আমার প্রশ্ন আছে আপনার আমলাতান্ত্রিক পরিবেশে আপনি বড় হয়েছেন হচ্ছে সিএসপি অফিসার হতে যে আপনি শিক্ষকতায় চলে এলেন এইটা কিন্তু হ্যাঁ সেটা তো একটা মানে আমার বাবা তো চেয়েছেন যেমন সবভাবেই সে এখন চাইতেন যে আমি সিভিল সার্ভিসে যাই কিন্তু আমার মনে হলো যে সিভিল সার্ভিসে যাওয়ার আমি উপযুক্ত হব না কেন আমি প্রশাসন পছন্দ করি না যদিও আমি সম্পাদনা পর্যন্ত করতে পারি তা এখন প্রশাসনে আমার যাওয়া হবে না আর দ্বিতীয় কথা হলো আমি ওই ভেতরের প্রবণতাটা ছিল যে আমি শিক্ষকতার দিকেই থাকবো এবং আমার হয়তো এইটা আগ্রহ ছিল আমার কিন্তু ভেতরে ভেতরে ওই যে সম্পাদনার কথাটা বললাম না আমার ভেতরে ভেতরে আগ্রহ ছিল যে আমি সাংবাদিক হব এবং কিন্তু সাংবাদিক মানে এই রিপোর্টার না রিপোর্টার আমার হওয়ার সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে কিন্তু আমি ওই যে উপসম্পাদকীয় লেখা সম্পাদকীয় লেখা এই সমস্ত কাজ করব কিন্তু আমরা যখন বড় হয়েছি তখন সাংবাদিকতাটা ওই রকম একটা পেশা হিসেবে দাঁড়িয়ে যায় নাই কাজেই সাংবাদিকতা অথবা প্রশাসনে যাওয়া অথবা শিক্ষকতা এই তিনটের মধ্যেই আমার একটা বেছে নিতে হতো তো আমি সৌভাগ্যক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়ে গেলাম পাস করার সঙ্গে সঙ্গে তো এইটাই আমাকে রক্ষা করলো নাহলে আমার হয়তো আমি সিভিল সার্ভিসে যেতে চেষ্টা করতাম চলে যেতামও হয়তো কিন্তু যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটা সুবিধা পেলাম আমি একটা হলো যে আমার সবসময় আকর্ষণ ছিল বই পড়ার দিকে এবং এই যে একটা বিরাট লাইব্রেরি পেলাম যেটা তখন সারা পূর্ব পাকিস্তানে ওইটি সেরা লাইব্রেরি যে লাইব্রেরি থেকে আমি বাইরে থেকে দিয়ে পড়তে যেতাম এবার ভেতরে ঢোকার সুযোগ পেলাম আবার আমি যেটা পেলাম যে এই চাকরিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে কোনো ট্রান্সফার নেই এবং সারা জীবনই আমি এখানে কাটাতে পারব এবং ঢাকা শহরেই থাকতে পারব তৃতীয়ত হলো যে আমি নতুন নতুন ছেলে মেয়েদের সাথে সংস্পর্শে আছি নতুন প্রজন্মের সাথে এবং চতুর্থত হলো যে প্রবীণ যারা যারা আমার শিক্ষক ছিলেন তাদেরও আমি সহকর্মী হয়ে গেলাম তো এই শিক্ষক ছিলেন মনির চৌধুরী আমার শিক্ষক ছিলেন এবং মনির চৌধুরী আমার প্রায় ভাই বলতাম আমরা তাকে এই রকমই অন্তরঙ্গত ছিল যেহেতু আপনার শিক্ষকের নাম চলে আসলে মনির চৌধুরী আপনার শিক্ষক ছিলেন অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সাইদ দেখেছি কার্জন হলে ইকবালের উপর একটা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন আমি বোধ হয় ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি তো দেখলাম যে খুব খুব সুন্দর ভাবে এবং একটা বামপন্থী অবস্থান থেকে ইকে ইকবালকে ব্যাখ্যা করলেন আমরা হাতে লেখা একটা পত্রিকা বার করতাম রাঙা প্রভাত সেখানে মনির চৌধুরীর একটা লেখা আমাদের বন্ধু ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান যিনি আমার বয়সে বড় তিনি একটা লেখ তার কতগুলি লেখা আমাকে এনে দিয়েছিলেন তার মধ্যে মনির চৌধুরীর লেখা ছিল ন্যাংটার দেশে তো ওই লেখাটা ছেপেছি তারপরেই তো তার সহকর্মী হওয়ার সুযোগ পেলাম এটা তো এবং তিনি আমাদের শিক্ষকও ছিলেন যেটা তুমি বলছিলে সে সহকর্মী তো পরে হয়েছি আর আবদুল্লাহ আবু সাইদ আচ্ছা আমি যখন প্রথম লেকচারার হই তখন আবদুল্লাহ আবু সাইদরা ইউনিভার্সিটিতে আসে ফার্স্ট ইয়ারে সাবসিডারি ক্লাসে আমার ছাত্র ছিল তো সেই দিক থেকে ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল হুমায়ুন আজাদ আরও পরে এসছে এবং হুমায়ুন আজাদও সাবসিডারিতে আমার ছাত্র ছিল তো হুমায়ুন আজাদ তখনই অনেক লিপ্ত এবং অনেক চিন্তা করত ওনার সাথে কি আপনার কোনো তিক্ততার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল একটা আমি কোথায় যেন পড়েছিলাম আপনি কোথায় ফরুক আহমেদ সম্পর্কে লিখেছিলেন উনি বোধ হয় আপনার সম্পর্কে কমেন্ট করেছিলেন এরকম হ্যাঁ 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 তো হুমায়ুন আবার খুব অতি প্রগতিশীল ছিল এক সময়ে তো আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম ফরুক আহমেদের মৃত্যুর পরে তো নাম দিয়েছি চলে গেলেন অপরাজেও আমার বক্তব্য ছিল এইটে যে ফরুক আহমেদ কবি হিসেবে খুব বড় মাপে তার যে মতাদর্শ সেইটি আমি সমর্থন করি না কিন্তু তিনি তার মতাদর্শে যে অটল ছিলেন এবং ওই ব্যাপারে যিনি কোনো আপোষ করেননি এই জায়গাটাতে তিনি অপরাজেয় রয়ে গেছেন কাজে আমার প্রবন্ধটা ছিল চলে গেলেন অপরাজেয় তো হুমায়ুন ওটাতে খুব আপত্তি করেছে সে বলেছে যে এই আমি আমার কৈশোরের যে আকর্ষণ করুক আমাদের প্রতি সেইটা ওই পরিণত বয়স রয়ে গেছে তো হুমায়ুন আবার খুব একটা খুব কড়া সমালোচক ছিল সে সে তো 
নজরুল ইসলামকেও অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে করত তো এইগুলো তার সাথে আমার এইগুলো বিষয়ে অনেক বিতর্ক হতো কিন্তু আবার বিতর্ক শেষে আবার তার পারস্পরিক একটা স্নেহ ভালোবাসা সম্পর্ক ওনাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন আপনি হুমায়ুন আজাদকে না হুমায়ুন আজাদ হুমায়ুন আজাদ মূল্যায়ন সেটা হচ্ছে যে হুমায়ুন আজাদ দুটো অসাধারণ গুণ ছিল একটা হচ্ছে মেধা সে তো মেধার মান অত্যন্ত মেধাবান ছিল আর একটা ছিল পরিশ্রম এরকম পরিশ্রম করতে আমি কম দেখেছি কিন্তু হুমায়ুন একটু উগ্র ছিল এবং এই উগ্রতার জন্য আমার তো অত্যন্ত বলা যায় একেবারে কাঠখোট্টা কাঠখোট্টা এবং উগ্র মানে আপোষ করবে না এবং যে মানে যে কথা বলবে সে কঠিনভাবে বলবে তীব্রভাবে বলবে কে কি মনে করলো এটা দেখবে না সেইখানেই আমার ঝগড়াটা হতো তার সঙ্গে যেটুকু আপোষমূলক স্যার আপনি আমি যত জানি আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে দু দুবার বিসি হিসেবে ইলেকটেড হয়েছিলেন প্রস্তাব পাওয়া সত্ত্বেও কেন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন দ্বিতীয়বারটা তো আমি ডামি ক্যান্ডিডেট ছিলাম অর্থাৎ আমি ওই তিনজনের একজন আমার ছিলাম নির্বাচিত হয়েছিলাম প্রথমবার উনিশশো তিরাশি সাল সেই সময় আমি হ্যাঁ তখন আমি প্রথম হয়েছিলাম তিনজনে যে প্যানেল হয় তার মধ্যে আমি প্রথম হয়েছিলাম এবং খুব স্বাভাবিক ছিল যে আমি উপাচার্য হব তো এখন যেটা হলো কেন হলাম না এক কথাই বলতে গেলে প্রধান কথাটা হলো যে আমি স্বৈরশাসনের সাথে যে সহযোগিতা এই মানসিকতাটা আমার ছিল না তখন এরশাদ ক্ষমতা এসছেন এবং এরশাদের যে তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে আমি উপাচার্য হব এবং তার সাথে সহযোগিতা করব এইটা আমার পক্ষে গ্রহণযোগ্য ছিল না দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমি প্রশাসনিক কাজে কখনো যাইনি বা আমি ওইটাকে খুব উপভোগ করিনি আমি হ্যাঁ আমি ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলাম আমি একবার ডিন নির্বাচিত হয়েছিলাম হেড আলাদা কিন্তু ডিন যখন হলাম তখন দেখলাম এটা পুরোপুরি প্রশাসনিক কাজ এবং এতে যে সময় নষ্ট হয় সেই নষ্টই কথাটা আমি বললাম সেটা আমার জন্য গ্রহণযোগ্য নয় তখন যাওয়ার যখন আমার ভাই এই উপাচার্য হওয়ার সুযোগ হলো তখন এই যে প্রশাসনিক বিরাট একটা চাপ পড়বে সেইটা একটা ভীতিকর অবস্থা দাঁড়ালো জিনিসটা খুব কৌতুকের কাজ সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা হয় যে যা খবরের কাগজে নাম বেরিয়েছে আমার আমরা উপাচার্য আমার হয়ে যাব পরের দিন সকালে আমার এক সহপাঠী হরলিক্সের এক বোতল নিয়ে এসছেন শুভান অধ্যায় হিসেবে তিনি বললেন তার ছেলেটা আমার বিভাগে পড়ে তো আমি বুঝলাম যে এই যে একটা বিপদ হবে আমার আবার আমাদের যে যে পাড়াতে আমরা থাকতাম সেখানে মালি সেই মালি বেচারা খুবই নিরীহ মানুষ সে আমার স্ত্রীকে বলেছে যে শুনলাম সারে ভাইস চান্সেলর হইব এটা আমাদের খুব ভাগ্য করে যাবে তারপরে বাই বেরিয়েছি ইলেকট্রিশিয়ান সে আমাদের বাসার ইলেকট্রিসিটির কাজ টাজ করে ইউনিভার্সিটির কর্মচারী সে বলছে স্যার এত দিনে একটা ভালো লোক ভাইস চান্সেলর হচ্ছে তো এইগুলো সব শুনে আমার মনে হলো যে এত লোকের যে আকাঙ্ক্ষা এত লোকের যে যে আমার উপরে আস্থা এটা তো আমি পূরণ করতে পারবো না আরেকটা হচ্ছে যে ফজলুল হালিম চৌধুরী আমার আগে উপাচার্য ছিলেন তো তিনি ব্লাড প্রেশার হয়ে গেছে অসুস্থ থাকতেন আমি আবার ডাক স্যুট ট্রেজারার ছিলাম তো তার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তো আমি বললাম যে আপনি তো আমরা সরোহরদী উদ্যানে হাঁটি আপনি সকালে হাঁটতে পারেন তো উনি বললেন যে হ্যাঁ আমি হাঁ চেষ্টা করেছি কিন্তু পারি নাই কেন পারি নাই দুই দিন আসার পরে চতুর্দিক থেকে লোক ঘিরে ধরে কারো সুপারিশ কারো তদবির কারো অভিযোগ কেউ এইটে চায় ওইটে চায় তো আমি আর ওখানে যাই না সেই অভিজ্ঞতাটাও আমার জন্যে বেশি আনন্দদায়ক ছিল না আর যেটা হলো যে আমার স্ত্রীকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম মানে সবাইকে জিজ্ঞেস করার মধ্যে যে তোমার কি মত তো স্ত্রী যে কথাটা বলেছিল এখন মনে আছে আমার যে আমি তো একজন লেকচারারকে বিয়ে করেছিলাম তো এইটার কথার ভেতরে অনুভূতিটা হলো যে এই যে লোক ভাইস চান্সেলর হওয়া একটা কৃত্রিম জায়গা মস্ত বড় বাড়ি শিক্ষকতা আর এই যে যোগাযোগগুলো সামাজিক এবং যে যোগাযোগগুলো সেগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এবং পাঁচ বছর পরে আমি আবার ফেরত আসব কোথায় এই জায়গাতে সেই জায়গা অন্য জায়গা তো এই সব কিছু মিলে আমার কাছে ওইটা খুব আকর্ষণীয় স্যার আমি যদি একটু জানতে চাই বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আপনার কোনো দুঃখজনক ঘটনা আছে কিনা আমার দুটো দুঃখজনক ঘটনা তো মর্মান্তিক একটা দুটোর মধ্যে একটা হলো যে উনিশশো একাত্তর এই উনিশশো একাত্তরে সারা দেশ বিপদের মধ্যে ছিল বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ বিপদের মধ্যে ছিল আমরা কয়েকজন আবার চিহ্নিত 
হিসেবে বিপদের মধ্যে ছিলাম সেপ্টেম্বর মাসে পয়লা তারিখে স্যার আমরা চলেন একটু বুঝে বসে ওখানে चिठी दिए गवर्नर चले गवर्नर टिक्का खान मार्शलिस्ट्रेटर लोकल তো এখন উপাচার্য ছিলেন দায়িত্বে শামসুল হক সাহেব তিনি ট্রেজারার তিনি আমাদের ছয়জন শিক্ষককে টেকে পাঠিয়েছেন আমাদের নামে নাকি মার্শাল্য হেডকোয়ার্টার্স থেকে চিঠি আছে চিঠির ভেতরে কী আছে উনি জানেন না তো আমরা গেলাম ছয়জন কে কে গেলাম মনে আছে মানুষগুলো অনেকে আমি শুধু এখন আছি তাদের মধ্যে জীবিত তার মধ্যে ছিলেন মুনিশ চৌধুরী যে আর কথা বলছেন ডক্টর মোহাম্মদ নামুল হক নীলিমা ইব্রাহিম প্রফেসর হাবিবুল্লাহ এ বি এম হাবিবুল্লাহ যিনি শিক্ষক সমিতির সভাপতি ছিলেন বাংলা বিভাগের মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং আমি আমরা সবাই গেলাম তো সেই দৃশ্যটা অসাধারণ দৃশ্য সেই আমরা ছজন মনির মনির জামান আসেনি মনির জামানের বিরুদ্ধে তাকে হত্যা করা হবে এইরকম সব গুজব ছিল আমরা একজন একজন করে ঢুকছি তো অনেকটা ওই যে প্রাইজ দেয় না প্রাইজ দেওয়ার সেরেমনির মতো নেই উল্টো অর্থে তো এক একজন যাচ্ছেন একটা করে চিঠি পাচ্ছেন বা উপাচার্য দাঁড়িয়ে হ্যান্ড শেক করে চিঠিটা ধরিয়ে দিচ্ছেন তো দেখা গেল কারো চাকরি নেই কেরো ওয়ার্নিং পেয়েছেন আমি পেলাম যে ওয়ার্নিং যে আপনি তুমি রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত ছিলে ভবিষ্যতে আর এই কাজ করুন না সতর্ক বার্তা হ্যাঁ তার মানে হলো যে কি বিপদের মধ্যে ছিলাম এটা দুই ধরনের অনুভূতি হলো একটা হলো যে ঠিক আছে বাঁচলাম তার মানে এখন আর প্রাণে মারবে না আমি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিয়েছি সাতাশে মার্চের সকালবেলা আমরা বেরিয়ে গেছি আর ঢুকে নেই নানান জায়গায় থাকতাম এবং নানান জায়গায় থাকতাম বলেই বেঁচেছি কেননা ওই যে চোদ্দোই ডিসেম্বর যখন আলবদরা খুঁজছিল তখন সেই তালিকার মধ্যে পরে ডায়েরিতে দেখা গেছে তার যে আমার নাম উঠছিল কিন্তু ওই যে আমার ঠিকানা পায়নি অন্যদের যাদের যাদের ঠিকানা পেয়েছে যা এবং যারা বাসা ওই এলাকাদের মধ্যে ছিলেন তাদেরকে ধরে নিয়ে গেছে আর দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে ছোট ঘটনা সেটা হলো বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বিজ্ঞাপন দিয়েছে প্রফেসরশিপের আমি তখন রিডার তো আমারই হওয়ার কথা আমার উপযুক্ত সব দিকেই হওয়ার সত্ত্বেও আরেকজনকে যিনি বাইরে ছিলেন যিনি আমলা হিসেবে তখন অবসরে যাচ্ছেন তাকে করা হয়েছিল স্যার আপনার কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক আন্দোলনের একেবারে কেন্দ্রবিন্দু ছিল একটা সময় সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি এক আছে মোটে এক নাই এক নাই এই কারণে যে আমরা যখন পরাধীনতার যুগে ছিলাম ব্রিটিশ আমলে পাকিস্তান আমলে তখন আমরা একটা জাতীয়তাবাদী অনুপ্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম আমরা মনে করতাম ব্রিটিশ চলে গেলে আমরা স্বাধীন হব স্বাধীন হলাম না আমরা মনে করতাম পাকিস্তানিরা চলে গেলে আমরা স্বাধীন হব আমরা হলাম না তারপরে আমরা যুদ্ধ চলে এলো মানে এই যুদ্ধর কথা যেটা আমি বলছিলাম যে কত বড় ভয়ঙ্কর ঘটনা তারপরে যখন স্বাধীনতা এলো তখন যেটা আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পেয়েছি সেটা হলো স্বায়ত্তশাসন যেটা আগে ছিল না কিন্তু দেখা গেল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক তারা আবার সরকারি দলের সাথে যোগাযোগ করে এবং সরকারি দলের সাথে অনু আনুগত্য প্রকাশ করে এটা হলো শিক্ষকদের দিক থেকে যে শিক্ষকরা আগের ভূমিকা পালন করতে পারছেন না তারা সরকারি এ দল ও দলের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ছেন আর ছাত্রদের মধ্যে যেটা হলো যে ছাত্রদেরকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এই সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে খুব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো তবু সামরিক শাসন যখন চালু ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনও নির্বাচন হয়েছে ডাকসুল নির্বাচন যাকে বলি আমরা তারপরে আঠাশ বছর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ছাত্র সংসদ ছিল না এখন একটা হয়েছে তা খুব কার্যকর না তো আঠাশ বছর যে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ থাকবে না এটা ব্রিটিশ আমলে অকল্পনের ছিল পাকিস্তান আমলে অকল্পনের ছিল বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরও অকল্পনীয় ছিল শিক্ষকদের রাজনীতি আমরা আগেও দেখেছি এখনও আছে এই রং বেরঙের রাজনীতিটাকে আপনি কিভাবে দেখেন 
এই রঙের ব্যঙ্গের আমিও জড়িত ছিলাম ঐতিহাসিকভাবে বলতে গেলে তার কারণ ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য শাসনের সাথে সাথে দাঁড়ালো যে নির্বাচন হবে প্রত্যেক স্তরে নির্বাচন হবে আমরা মনে করলাম যে এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা গণতন্ত্রের যে চর্চা সেইটা বিশ্ববিদ্যালয়ে করব আমরিও দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম কিন্তু আমার কাছে দল ছিল একটা মতাদর্শিক অবস্থান সেইটা আমি মনে করতাম যে আমরা স্বাস্থ্য শাসনের জন্য লড়েছি মতাদর্শিক অবস্থান বদলে এটা তো নাই এখন এখন হচ্ছে যে সরকারের সাথে আনুগত্য এটা হচ্ছে যে সুবিধা আদায়ের জন্য চলছে এটা স্যার আপনার কাছে আমার আরও অনেক প্রশ্ন আছে কিন্তু অনুষ্ঠানের নিয়ম মাফিক আমাকে একটা বিরতি নিতে হয় দেশ সমাজ রাজনীতি সম্পর্কে আপনার চিন্তাগুলো শুনবো আপনার প্রবন্ধ সম্পর্কে আপনার লেখালেখি সম্পর্কে চিন্তাগুলো শুনবো কিন্তু একটা বিরতি নিচ্ছি যে জলে আগুন জ্বলেতে ভীষণ শ্রদ্ধেও আগেই বলেছি আছি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সাথে যে জলে আগুন জলেতে আমি সামিয়া রহমান আপনাদের সাথে আছি স্যার আমরা তো আপনার কিছু জীবনের গল্প শুনেছি কিন্তু আমি একটু আপনার প্রবন্ধের বিষয়ে আসতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমার কাছে মনে হয়েছে আপনার প্রবন্ধের মধ্যে প্রবন্ধগুলোতে একটা স্বচ্ছতা সাবলীলতার ব্যাপার আছে আপনার কি মনে হয় প্রবন্ধের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা সাবলীলতা বা হৃদয়গ্রাহী করাটা জরুরি নাকি আসলে প্রবন্ধের সিরিয়াসনেস অনুযায়ী সেটিকে গুরু গম্ভীরভাবে বিষয়টাকে উপস্থাপনটাকে জরুরি না একটা তো বিষয় তো থাকতেই হবে প্রবন্ধের ভেতরে বিষয়বস্তু না থাকলে তো ভঙ্গি হবে শুধু এবং ভঙ্গি দিয়ে চোখ ঘোরানো হবে কথোপকথনের ভঙ্গিটা যেটি এইটা বল এইটার কারণ ঘটেছে এইখান থেকে আমি কিন্তু ছোট গল্প লেখক হতে চেয়েছিলাম আমার হয়তো শিবরাম চক্রবর্তীর ভক্ত ভীষণ ভক্ত ছিলাম এবং আমার এবং আরেকজনের ভক্ত ছিলাম তিনি প্রমথ চৌধুরী বুদ্ধ দেবীবসের ভক্ত ছিলাম আবার ভক্ত ছিলাম সুদীন্দ্রনাথ দত্তেরও এইসব প্রভাব আমাদের উপর পড়েছে কিন্তু শিবরাম চক্রবর্তী যখন গুরুত্বপূর্ণ আমি গল্পও লিখেছি আবার গল্পের বইও আছে উপন্যাস দুটো লিখেছি কিন্তু আমি ওইটা হতে পারিনি নানান কারণে হতে পারিনি সেই ব্যাখ্যা তো আরেকটা ব্যাখ্যা কিন্তু যেহেতু ওই যে ব্যাপারটা আমার যে গল্প লেখার কথা ছিল সেই জিনিসটা আমি আমার প্রবন্ধের মধ্যে আনতে চেষ্টা করেছি একটু জানতে চাই শেক্সপিয়ার বা টলস টয় দুজনই বিখ্যাত মাপের সাহিত্যিক কাউকে দিয়ে কাউকে বিচার করা যায় না কিন্তু টলস্টয়ের একটা অভিযোগ ছিল শেক্সপিয়ারের প্রতি যে তিনি বড় বেশি স্বদেশী নিজের দেশের কথা বেশি বলেন বা তার চরিত্রগুলো অনেক বেশি কৃত্রিম মানে এই ভাষায় মানুষ কথা বলে না আপনি এদেরকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন না এইটা তো ঠিক ঠিকই আছে দুজন দুই রকমের এবং এইটা মূল জায়গাটা হচ্ছে যে শেক্সপিয়ার হচ্ছেন ট্র্যাজেডির লেখক নাটকের লেখক কেমন আর টলস্টয় হচ্ছেন উপ উপন্যাসের লেখক উপন্যাস হচ্ছে মহাকাব্য এই মহাকাব্যের সঙ্গে নাটকের একটা বিরোধ সবসময় ছিল তো এখন টলস্টয় যখন শেক্সপিয়ারকে দেখছেন তখন তিনি ওর মধ্যে ওই যে মহাকাব্যিক উপাদানটা পাচ্ছেন না তার কাছে মনে হচ্ছে যে ইনি বড় সংকীর্ণ ইনি ছোট এলাকায় আছেন এবং ইনি নিজের দেশকে বড় বেশি উঁচু করে দেখেন আরেকটা যেটা জিনিস আছে এই যে টলস্টয়ের জীবনে যেটা লক্ষ্য করার সেটি তিনি একটা মতাদর্শ দর্শকত অবস্থানে আছেন এবং তিনি কিন্তু ট্র্যাজেডি জানেন ট্র্যাজেডি ঘটবে জানেন কিন্তু ট্র্যাজেডি না ঘটলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন এই রকম একটা ব্যাপার আছে এইটা কিন্তু ওই যে ট্র্যাজিক লেখক শেক্সপিয়ার শেক্সপিয়ারের তো কমেডি আছে ঠিক আছে কমেডিগুলো অনেক ভালো এই দুজনের মধ্যে একটা অবস্থানটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জেমস জয়স না আমার ব্যাপারটা ছিল যে আমি তো আধুনিক সাহিত্যের খুব অনুরাগী পাঠক যে আমি তো এক গবেষণাও সে বিষয়ে কিন্তু আমি দেখেছি যে মতাদর্শগতভাবে এই যে আধুনিক সাহিত্যিকরা বিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর শেষ বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যে আধুনিক ইংরেজি লেখকরা লিখেছেন তারা পাঠক এগিয়ে গেছে যেদিকে তারা সেদিকে এগোতে পারেননি পাঠক অনেক বেশি উদারনীতিক হয়ে গেছেন এই বড় লেখকরা সেই রকম রক্ষণশীল হয়ে গেছেন তারা হয় রক্ষণশীল নয় তো পশ্চাৎপদ এই মতাদর্শ বাংলাদেশে এরকম প্রতিক্রিয়াশীল প্রাবন্ধিক বা সাহিত্যিক কে স্যার না না নাম করার দরকার নেই বাংলাদেশে এরকম আছে কি অজস্র নাম বলার দরকার নেই কিন্তু আপনার মতে বাংলাদেশে এরকম আপনার ধারণায় যে রক্ষণশীল 
আছে কি অজস্র না রক্ষণশীল তো আমি মনে করি যে প্রগতিশীল না হলে রক্ষণশীল আমি বুদ্ধ দেব বসুকে প্রতিক্রিয়াশীল মনে করি কেননা তিনি যে আধুনিকতাটা চর্চা করছেন সেই আধুনিকতাটা হচ্ছে ওই যে পশ্চিমের পুঁজিবাদী সভ্যতার বিকৃত আধুনিকতা আরেকটা আধুনিকতা তৈরি হয়েছিল সেটা হচ্ছে রুশ বিপ্লবের আধুনিকতা এন এই এই প্রগতিশীলতা নজরুলের মধ্যে আমরা দেখি যে নজরুল যেটা নজরুলকে অনেক হট্টগোলের কবি অস্থির চিত্ত বিকশিত হননি এইরকম নানান অভিযোগ আছে কিন্তু নজরুল অত্যন্ত দ্রুত বিকশিত হয়েছেন যে তিনি এই রুশ বিপ্লবের প্রভাবটাকে নিজের মধ্যে ধারণ করেছেন এবং তিনি যে কবিতার বই লিখছেন সর্বহারা সাম্যবাদী এইগুলো নাম দিয়ে এবং তিনি বিদ্রোহী থাকেন নেই তিনি বিপ্লবী হয়ে গেছেন এই সেই বিপ্লবী হচ্ছে সমাজ বিপ্লব এবং সে জন্য তিনি পত্রিকা বার করছেন অর্ধ সাপ্তাহিক ধূমকেতু বার করছেন সাপ্তাহিক লাঙ্গল বার করছেন এই বুদ্ধদেবের ধারা এবং নজরুলের ধারা আলাদা আলাদা ধারা তো এইটাই কোন সাহিত্যিক হিসেবে কে বড় কে ছোট এটা বড় কথা না আমার কাছে হচ্ছে যে মতাদর্শ দেখতে হবে মতাদর্শ না দেখলে সাহিত্য কেবল তো ভঙ্গি না বা সাহিত্য কেবল তো সৌন্দর্য না সাহিত্যের ভেতরে কি আছে সেইটা দেখা দরকার স্যার আমার একটা বিষয়টা জানতে ইচ্ছা করে শেক্সপিয়ারের ভাষা এবং আধুনিক ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে সেই মানে অনুবাদের পর কি সেই ভাষার সেই যে শেক্সপিয়ারের মূল ভাষার যে আভিজাত্যটা কি থাকে না সেটা হারিয়ে যায় শেক্সপিয়ারের অনুবাদ একটা মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ হ্যাঁ এবং পৃথিবীর যে সমস্ত ভাষায় শেক্সপিয়ারের অনুবাদ হয়েছে তারা ওই চ্যালেঞ্জ কতটা সার্থকভাবে গ্রহণ করেছে তার মধ্য দিয়ে তাদের যে বিকাশ সেই বিকাশের একটা স্তর নির্ণিত হয়ে গেছে আমরা কিন্তু শেক্সপিয়ারকে ওইভাবে মোকাবিলা করতে পারিনি আমাদের যেটা সমস্যা হচ্ছে যে আমরা ওই যে প্রথমে শেক্সপিয়ারের অনুবাদ করতে গিয়ে যে সমস্ত অনুকরণে যে নাটক হয়েছে তার মধ্যে গান ঢুকিয়ে দিয়েছে হয়েছে তার মধ্যে হাস্য কৌতুক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ওই চ্যালেঞ্জটা আমরা নিতে পারিনি এবং আমাদের অনুবাদ সাহিত্যের যে দুর্বলতা সেই দুর্বলতার নানান নিদর্শন আছে একটা বড় নিদর্শন হচ্ছে যে শেক্সপিয়ারের পরিবর্তন হয় এবং এই পরিবর্তনে আমরা ফেসবুকে ভাষা দেখছি একরকম বিজ্ঞাপনের ভাষা দেখছি একরকম লেখকদের ভাষা রীতি পাল্টে যাচ্ছে নাটকের ভাষা রীতি পাল্টে যাচ্ছে এটি কি ভাষার মানদণ্ডে ভাষা কি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নাকি এটি আসলে নদীর মতো চলমান যেটি আসলে টিকে থাকবে সেটি না ভাষা তো বাংলা ভাষার সমস্যাটা হলো এই যে এই যে বাংলা গদ্য সেইটা একটা কৃত্রিমভাবে তৈরি হয়েছিল যে এইটা হচ্ছে ফোর্টুলিয়াম কলেজ এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এরা যে জিনিসটা করেছেন যে লোক লোক যে মুখের ভাষা মুখের ভাষাটাকে এই গদ্যের মধ্যে আনতে পারেননি এবং এই যে প্রমথ চৌধুরীর কথা আছে না যে ভাষা মুখ থেকে কলমে যায় কলম থেকে মুখে আসে না এই কলম এটা এটা করতে গেলে বিপদ ঘটে তো আমরা বাংলা গদ্য যেটা তৈরি করেছি সেইটা একটা কৃত্রিম বাকিটা তার মধ্যে সচলতা এনে এসছে সাবলীলতা আমরা নিয়ে এসছি বড় বড় সাহিত্যিকরা নিয়ে এসেছেন কিন্তু ওই যে লালনের ভাষা ওই রামমোহন যখন তার ভাষা ব্যবহার করে অনুবাদ করছেন তখন লালন তার গান লিখছেন কিন্তু লালনের যে ভাষা সেইটা হচ্ছে লোক সাধারণ মানুষের ভাষা সেই ভাষা কিন্তু সাহিত্যের ভাষা তখন হয়নি ব্যবহারের মানদণ্ড উচ্চারণের মানদণ্ড এইগুলো সব আছে মানছেই না এবং বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ কি বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ তো অত্যন্ত উজ্জ্বল এই জন্য যে এখানে মানুষের ভাষা তো মানুষ আছে ভাষাও থাকবে কিন্তু এই কৃত্রিমতাটা পরিহার করতে হবে এবং যে জায়গাটা আসছে যে প্রযুক্তি যে ভাষাকে বিকৃত করছে সেইটা অত্যন্ত দুঃখজনক আমরা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করব প্রযুক্তি আমাদেরকে ব্যবহার করবে না আমি সাহিত্য থেকে একটু আরেকটা প্রসঙ্গে আসতে চাই যে মধ্যবিত্তদের কথা বলি আপনি আপনার বিভিন্ন ইন্টারভিউতে বা লেখালেখিতে বলেছেন যে সেই শক্তিশালী মধ্যবিত্ত আর নেই এবং বুদ্ধিজীবীদের প্রসঙ্গে আপনি বলেছেন যে বুদ্ধিজীবীরা চামচামি করে বা চামচাগিরি করে এরকম যে একটা কথা আপনার কোনো একটা অনুষ্ঠানে আমি শুনেছিলাম কোনো একটা স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে কি বলবেন স্যার না বুদ্ধিজীবী তো বুদ্ধিজীবী কে এই সংজ্ঞাটা আবার 
তৈরি করতে হয় বুদ্ধিজীবীর তিনটে গুণ আমি দেখি একটা হচ্ছে যে তিনি বুদ্ধির সাহায্যে পৃথিবীটা ব্যাখ্যা করেন ঠিক আছে দ্বিতীয় তিনি যেটা করেন তিনি যেটা বুঝেছেন সেটা অন্যের কাছে নিয়ে যেতে চান এবং অন্যের কাছ থেকেও তিনি গ্রহণ করেন এই যে নেয়া এবং আনা এই দুয়ের মধ্যে তার চিন্তা বিকশিত হয় তৃতীয় যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে তিনি বিদ্যমান ব্যবস্থাটাকে মেনে নিতে চান না তো যখন বুদ্ধিজীবীরা এই কাজটা করেন না তখন ওই তো তাদেরকে বলতেই হবে আমি বলি নাই অন্য বলেছে চামচা কথাটা আমি ব্যবহার করলেন কিন্তু আমি সমর্থন করেছি যে হ্যাঁ এটা তো ঢুকে গেছে যে এই জন্য যে এই তারা ওই বিদ্যমান ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে এই ব্যবস্থাকে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে টিকিয়ে রাখার জন্য লিখছেন তারা যে মুহূর্তে এই কাজটা করছেন বিদ্যমানতার সঙ্গে এই যে আপসকামিতা বা বিদ্যমানতার কাছে এই যে আত্মসমর্পণ সেইটা বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা না যেটা হচ্ছে একটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যেখানে মুনাফা ছাড়া মানুষ অন্য কিছু পুঁজিবাদী সমাজ তো আমাদেরকে নানা রকম আবিষ্কার দিয়েছে নানা রকম গবেষণা করার বা সাহিত্য করার নানা রকম আবিষ্কার তো পুঁজিবাদী সমাজের বদৌলতেই অবশ্যই পুঁজিবাদ তো সামন্তবাদ থেকে অনেক উন্নত সামন্তবাদ তো একটা সংকীর্ণ এবং সামন্তবাদ যখন পুঁজিবাদের আঘাতে ভেঙে পড়ল পুঁজিবাদ যখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল জাহাজ নিয়ে এলো আবিষ্কার নিয়ে এলো জ্ঞান নিয়ে এলো উদ্ভাবন নিয়ে এলো সৃষ্টিশীলতা নিয়ে এলো সেটা তো একটা বিপ্লব সেই বিপ্লব আগে কখনো ঘটেনি কিন্তু পুঁজিবাদের একটা জায়গায় এসে থেমে গেছে পুঁজিবাদের যে সৃষ্টিশীল ভূমিকা সেইটা এখন আর নেই এখন যেটা হচ্ছে যে পুঁজিবাদ মুনাফার জন্য সমস্ত কিছু করছে এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে মুনাফা কেন্দ্রিক করছে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকছে না যেটা আরও ভয়ঙ্কর সেটা হচ্ছে প্রকৃতিকে পণ্যে পরিণত করছে এবং প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে এবং এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্গত যে আদর্শ সেটা হলো আমি মুনাফা চাই আমি মনুষ্যত্ব চাই না স্যার আপনার একটা ইন্টারভিউতে আমি পড়েছিলাম সেখানে আপনি বলেছিলেন যে যেহেতু আপনি মানে সেই অখণ্ড ভারত দেখেছেন পাকিস্তান আমল দেখেছেন বাংলাদেশ দেখেছেন আপনি বলেছেন যে রাষ্ট্র এখন একটা ফ্যাসিবাদী অবস্থায় পৌঁছে গেছে এবং রাষ্ট্র হচ্ছে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হচ্ছে নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্র হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক একটু ব্যাখ্যা করবেন সবটাই সত্য এই যে রাষ্ট্র হচ্ছে ফ্যাসিবাদী নিয়ন্ত্রণকারী এবং পিতৃতান্ত্রিক তিনটেই সত্য তো কথাটা হলো এই যে আমরা যে রাষ্ট্র ব্রিটিশের রাষ্ট্র ছিল ওই রাষ্ট্র তো আমরা ভাঙতে চেয়েছিলাম কিন্তু ওই রাষ্ট্র তো ভাঙতে পারিনি পাকিস্তানি রাষ্ট্র ব্রিটিশের রাষ্ট্রেরই একটা ছোট সংস্করণ ছিল ওই আইন কানুন ওই বিচার ওই বাহিনী ওই সমস্ত ব্যবস্থাপনা ওই আমলাতন্ত্র সমস্ত কিছু অক্ষণ্য ছিল সর্বোপরি যে শোষণ ওই রাষ্ট্র করত সেই রাসন শোষণ পাকিস্তান রাষ্ট্র করত আমরা পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ভাঙলাম ছোট করলাম কিন্তু তার স্বভাবে পরিবর্তন আনতে পারলাম না এইখানে যে স্বাধীনতাটা এসছে বাংলাদেশে সেই স্বাধীনতাটা হলো এই যে সুবিধা ভোগীদের স্বাধীনতা এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ অন্তত হিসাব করলে বলে হবে শতকর আশি জন মানুষ সুযোগ বঞ্চিত এইটা রাষ্ট্র রক্ষা করছে রাষ্ট্র এই যে বর্তমান রাষ্ট্রের কথা বা বর্তমান রাষ্ট্রের কথাই বলছে এই রাষ্ট্র এইটাকে রক্ষা করছে এই রাষ্ট্র এরই এবং এই রাষ্ট্র হচ্ছে এই যে সুবিধাভোগী তাদের স্বার্থ দেখে দেখে সুবিধাবাদীরা রাষ্ট্র শক্তিকে ব্যবহার করছে যারা বঞ্চিত সেই মানুষকে বঞ্চিত রাখা এবং বঞ্চি আনার বিরুদ্ধে যদি প্রতিবাদ ওঠে তাহলে সেই প্রতিবাদকে দমিয়ে দেওয়ার জন্য সেই জন্য আমি এটা বলবো যে ফ্যাসিবাদ তখনই যখন কোনো রকম সহনশীলতা তার থাকে না যখন সে উগ্র হয়ে পড়ে যখন সে ওই যে দ্বিতীয় কথাটা তুমি বললে নিপীড়নমূলক তখন সে ভীষণভাবে নিপীড়নমূলক হয়ে পড়ে আর যেটা পিতৃতান্ত্রিকতা এটা তো ভয়ঙ্কর বিষয় এই যে পুঁজিবাদের মূল বিষয়টা হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিকতা আজকে আমাদের সমাজে মেয়েরা যতটা এগিয়েছে ততটা তো আমরা আগে কখনো দেখিনি এবং মেয়েরা যখন রাস্তা দিয়ে যায় কার কারখানায় যায় বা হেঁটে যায় বা কাজে যায় তখন আমরা দেখি যে তার মধ্যে যে দৃঢ়তা যে সাবলীলতা দেখি সে সাইকেল চালাচ্ছে সে মোটর সাইকেল চালাচ্ছে উড়োজাহাজ চালাচ্ছে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু মেয়েরা ভীষণ রকম বিপদের মধ্যে আছে এরকম ধর্ষণ আমি বাংলাদেশের ইতিহাসে আমরা কখনো দেখেছি আমরা কখনো শিশু নির্যাতন দেখেছি আমরা কি কখনো শিশুকে নির্যাতন করে হত্যা দেখেছি আমরা কি কখনো গণধর্ষণ দেখেছি আমরা কি এই যে মেয়েরা এত বাধ্য হচ্ছে বোরখা হিজাব এইগুলো ব্যবহার করে সেটি কখনো দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যখন পড়তাম তখন কোনো মেয়ে আমরা যখন ছাত্র তখন কোনো মেয়েকে আমরা বোরখা পড়তে দেখি আমার সময় আমি কাউকে দেখি কিন্তু এখন তুমি দেখবে যে ওই মেয়েরা নিরাপত্তাহীনতা এটা কোনো ফ্যাশনের ব্যাপার তো নয় এটা হচ্ছে নিরাপত্তাহীনতা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে ঢুকছে এবং সে বেরোতে পারে না পাড়া থেকে যদি সে বোরখা ছাড়া বেরোয় তাহলে উত্তপ্ত করবে কিন্তু বোরখা পরে যদি আসে তাহলে বলে হবে যে মেয়েটা আত্মসমর্পণ করেছে 
এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে তাকে করুণা করা যেতে পারে তো এই গোটা ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক এবং এই গোটা ব্যবস্থা কিন্তু বুঝতে হবে যে এইখানে নারীর যে মর্যাদা সেই মর্যাদা এই ব্যবস্থা দিতে পারবে না নারীকে অনেক স্বাধীনতা দেবে কিন্তু আবার তার স্বাধীনতার যে জায়গাটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখবে এবং তাকে নিরাপত্তাহীনতার জায়গায় তুলবে তাকে পণ্যে ভোগবাদী তার পণ্যে পরিণত করবে এই যে হচ্ছে আলোর নিচে এই বিরাট অন্ধকার একটা বিষয় একটু জানতে চাই নিরঙ্কুশ বিজয় বা নিরঙ্কুশ পরাজয় যেটি এখন আছে আমাদের নির্বাচনে আমরা দেখেছি একটি দলে নিরঙ্কুশ পরাজয় বা নিরঙ্কুশ বিজয় রাজনীতির বিচারে এটি কেমন আসলে নিরঙ্কুশ হওয়াটা এটা তো খুবই খারাপ জিনিস যে এখন যে এটা তুলনামূলকভাবে বলা হয় যেমন ধরে যে আমরা সংসদীয় গণতন্ত্র বিশ্বাস করি এখন যে কোনো জায়গায় কেউ যদি দাঁড়াতে চায় একজন মানুষ তাহলে তোকে এক দু পায়ে দাঁড়াতে হবে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে তো সেটা কোনো দাঁড়ানো হয় না এই যে সংসদীয় গণতন্ত্র তো আমরা মনে করি না যে পূর্ণ গণতন্ত্র পূর্ণ গণতন্ত্র আসবে তখনই যখন মানুষের সঙ্গে মানুষের অধিকার এবং সুযোগের বৈষম্য থাকবে না বা কমে যাবে সেই ব্যবস্থাটা তো আমাদের এখানে নেই নিরঙ্কুশ মানেই হচ্ছে একাধিপত্য নিরঙ্কুশ মানেই হচ্ছে স্বৈরাচার এবং এই যে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিপদটা কিন্তু আগামী দিনে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করবে কেননা এর মধ্য দিয়ে যেটা আমি খুব পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো এই যে এই যে বুর্জুয়া ব্যবস্থা আমরা এটাকে বলি সেই বুর্জুয়া ব্যবস্থার নির্বাচন নির্ভরশীল এবং নির্বাচনের ব্যবস্থা যেভাবে ভেঙে পড়ছে তখন তো অন্য কারা আসবে এর বিপরীতে কারা আসবে আসতে পারে দুটো শক্তি একটা আসতে পারে বামপন্থীরা আর একটা আসতে পারে চরম দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীরা এখন সংগঠিত নয় তারা তাদের দৃশ্যমান নয় চরম দক্ষিণপন্থীদের আসার যে শঙ্কা সেইটা রয়ে গেছে কেননা এই যে মাদ্রাসার শিক্ষা থেকে হাজার হাজার তরুণ বেরিয়ে এসছে যারা কাজ পাচ্ছে না যারা হেফাজতে বলে পরিচিত যাদেরকে ওই যে সাভারে যখন গণমঞ্চ তৈরি হলো তখন তাদের যে শক্তিটা আমরা দেখলাম ওই শক্তি কিন্তু অসহিষ্ণু এবং ওই শক্তি কিন্তু বঞ্চিত তারা কিন্তু বঞ্চিত মানুষ সেই বঞ্চিত মানুষের বিক্ষোভ নিয়ে তারা আসবে এবং তাদের সাথে কিন্তু অনেক আপোষ করা হচ্ছে আমাদের এই যে পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তন করা হচ্ছে ছাড় দেওয়া হচ্ছে এগুলো দেওয়া হচ্ছে তারা সেই জায়গাটা কিন্তু সেইটা আসবে এবং সারা পৃথিবীতে এখন বর্ণবাদ ধর্মীয় মৌলবাদ এইগুলোর যে জ্বালাতন চলছে এবং ভারতেও চলছে সেইটে কিন্তু বাংলাদেশে কখনো আসেনি আসবেও না বলে আমরা আশা করি আপনি কি বলেছিলেন যে গান্ধী ধর্মের সাথে রাজনীতি মিলিয়ে ফেলে একটা যে চরম ক্ষতিকর কাজ করেছে সেই ধর্মের সাথে রাজনীতি তো এখন বাংলাদেশে প্রবলভাবে বর্তমান খুবই কারো খুবই তুমি তুললে প্রসঙ্গ তাই আমি তো বিস্মিত হই যে গান্ধী এবং লেনিন তারা সমসাময়িক মোটামুটি কিন্তু লেনিন যেখানে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে রাজনীতিতে প্রধান সত্য মনে করছেন এবং এই ধর্ম নিরপেক্ষতা শুরু হয়েছে ইউরোপের রেনেসাঁসের সময় যে ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং ধর্মর সাথে রাষ্ট্রের কোনো সম্পর্ক থাকবে না এবং ধর্মের মধ্যে ইহজাগতিকতা আমরা বলি সেকুলারিজমকে তার মধ্যে হচ্ছে ইহজগৎটাই বড় পরজগৎ সম আছে কি নাই আমি জানি না এই যে ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতা এইটে গান্ধী এটাকে সমর্থন করেন গান্ধী অসম্প্রদায়িক ছিলেন তিনি রামরাজ্যের কথা বলেছেন এবং এখন যে রামের জয়রামের যে আওয়াজ এসছে এটা তো গান্ধী এই আওয়াজ দিয়েছেন তো রামরাজ্যের কথা তিনি বলেছেন এবং তারই তাকে যারা হত্যা করেছে যে আর এস এস সেই আর এস এসই এখন ক্ষমতার ক্ষমতায় রয়েছে এবং এইটা তো খুবই বিপজ্জনক তার এই ধর্ম নিয়ে রাজনীতি বা রাজনীতির উপর ধর্মের প্রভাবটা প্রবলভাবে বিদ্যমান সেটিকে কিভাবে দেখেন এইটা তো কারণ হচ্ছে যে এই যে যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকে বুজুয়ারা তারা ধর্মকে ব্যবহার করে তারা আর কিছু দিতে পারে না তখন তারা বলে যে ধর্মের স্বাধীনতা দিলাম তুমি এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে ভ্রান্তভাবে যে ধারণা চালু হয়েছে সেটা হলো সকল ধর্মের সমান অধিকার সেটা কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষতা নয় সকল ধর্মকে যে আমি উৎসাহিত করছি তার মানে তো আমি ধর্মবাদীটাকেই উৎসাহিত করছি হচ্ছে যে ধর্ম আছে ব্যক্তিগত ব্যাপার রাষ্ট্র হচ্ছে সমষ্টিগত ব্যাপার এবং এই ব্যক্তিগত ব্যাপারকে আমি রাষ্ট্রের কাছে নিয়ে যাব না স্যার আমাকে পুজো আবারও একটা বিরতি নিতে হচ্ছে আমরা ফিরছি একটু পরে আছি যে জলে আগুন জলেতে
করছি যে জলে আগুন জ্বলেতে আমি সামিয়া রহমান আমার সাথে আছেন এম এ টেস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী স্যার আপনি আমাদের খুবই প্রিয় মানুষ এবং বিশাল একটা তিরাশি বছর একটা লম্বা সময় আপনি দেখেছেন আমাদের অখণ্ড ভারত দেখেছেন পাকিস্তান দেখেছেন বাংলাদেশ দেখেছেন আপনার একটা আদর্শ নিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন যে আদর্শ নিয়ে শুরু করেছিলেন রাজনীতি বিশ্বে কোথাও সেই রাজনীতি কি আর আছে রাজনীতি আছে এবং নাইও নাই এই অর্থে যে আধিপত্য চলছে যে ধারা সেইটা তো আমরা দেখছি সেটা পুঁজিবাদী দৌরাত্ম এক কথায় বলতে গেলে কিন্তু এর বিপরীত যে ধারা সেটাও আছে এবং সেই ধারাটা এখন আর আগের মতো দৃশ্যমান নয় বা আগের মতো এক দেশে ঘটছে না এটা সারা পৃথিবীতে এখন চলছে এবং মানুষ এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে যাবার যে সংগ্রাম সেটা করছে সেইটে সুসংগঠিত হয়নি কিন্তু এইটা আছে এবং এইটা জয়ী হবে কেননা এই তো এই পুঁজিবাদ শেষ কথা হতে পারে না পৃথিবীর জন্য আপনার একটা এই ইন্টারভিউতে বললাম সেখানে আপনি বলেছিলেন যে প্রাথমিক হোক মাধ্যমিক হোক শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বড় একটা বিপর্যয় ঘটছে এই অতিরিক্ত পাবলিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পাবলিক পরীক্ষা একটাই হওয়া দরকার স্কুলের শেষে আর অন্য সব পরীক্ষা হবে ক্লাসের মধ্যে হবে স্যার আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আপনাকে কাছে যদি জানতে চাই এই তিরাশি বছর পার হওয়ার পর আপনার কাছে কি মনে হয় আপনার জীবন সম্পর্কে আপনি কি যা চেয়েছেন তাই পেয়েছেন বা বাংলাদেশ বা জাতি রাষ্ট্রই বলি না কেন সেখানে আসলে কোথায় কোন পর্যায়ে আমরা আছি দাঁড়িয়ে আমি মনে করি যে হয়তো আমি এর আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারতাম কিন্তু সেজন্য আমার কোনো দুঃখ নেই কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে হয়তো ওইটা করতে দেয়নি রাষ্ট্রীয়ভাবে যেটা বলছো এটা তো খুবই অসন্তুষ্ট আমরা যে আমরা কত সংগ্রাম করলাম আমরা আমাদের মধ্যে শক্তি আছে সেই শক্তিকে আমরা ক্ষমতার জায়গায় নিয়ে যেতে পারিনি এখনও রাষ্ট্র দেশের মধ্যে যারা বিদেশি মনোভাবপন্ন যারা দেশের প্রতি আনুগত্য নেই যারা বিদেশি সন্তানদের পাঠিয়ে দিচ্ছে বা টাকা পাচার করছে তাদের তারা ব্যবসায়ী তারা টাকাওয়ালা রাষ্ট্র তাদের কথা শোনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কি ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে যে আমরা কি করি তার উপরে আমি মোটেই হতাশ হচ্ছি না বা হতাশাবাদী আমার চরিত্রের মধ্যেই নেই কিন্তু এইটা নির্ভর করবে যারা সচেতন যাদেরকে আমি আগে একটু আগে বুদ্ধিজীবী বলছিলাম তুমিও বলছিলে সেই বুদ্ধিজীবীরা কিভাবে তাদের ভূমিকা পালন করেন তারা কিভাবে মানুষের কাছে যান এবং তারা কিভাবে নিয়ে তো আপনি হতাশ তাদের তাদের না না তাদের সকলকে নিয়ে হতাশ না তাদের একাংশ নিয়ে হতাশ কিন্তু যে দৃশ্য অংশ দৃশ্যমান কিন্তু আমি জানি যে বিপুল সংখ্যক মানুষ চিন্তা করে এই ব্যবস্থাকে মানতে চায় না এবং তরুণরা তারা বেরিয়ে আসতে চায় কিন্তু তাদেরকে বেরিয়ে আসতে দেওয়া হয় না সামনের দিনে হয় বামপন্থীরা আসবে না হয় মৌলবাদীরা আসবে আপনি আরও অনেক 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 দীর্ঘ জীবন লাভ করুন স্যার আপনার স্ত্রীর নাম জেসমিন চৌধুরীর নামে আপনি একটা স্মারক ট্রাস্ট তৈরি করেছেন স্মারক বক্তৃতা ওখানে দেওয়া হয় আপনার দুটি কন্যা আছেন সকলকে নিয়ে আপনি খুব ভালো থাকুন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার স্যারের দীর্ঘ জীবন কামনা করি এবং সমাজ রাষ্ট্র রাজনীতি সাহিত্য নিয়ে তার দীর্ঘ ভাবনা দীর্ঘ চিন্তা আছে তার চিন্তা ভাবনার আদর্শ নিয়ে তিনি বিশ্বে একটা পরিবর্তন চান জানি না সেই পরিবর্তন কবে আসবে সমাজ কবে বদলাবে কিন্তু আশা নিয়েই তো মানুষ বেঁচে থাকে আজকের মতো শেষ করছি যে জলে আগুন জলে সবাইকে ধন্যবাদ